grammar tense, present simple active. На сегодняшнем уроке разберем грамматическую тему present simple active. Научимся составлять утвердительные предложения, а также вопросы и отрицания. Грамматическое время present simple в активном или действительном залоге показывает на обычное повторяющееся действие или на действие факт в настоящем. Например, я посещаю школу. Это обычное повторяющееся действие. Я знаю английский. Это действие факт. Для высказывания таких предложений берется первая форма глагола в качестве глагола сказуемого и в третьем лице единственном числе. Например, после местоимений he, she или it к этому глаголу сказуемому в первой форме прибавляется окончание s. Например, я посещаю школу. I visit school. Он посещает школу. He visits school. Чтобы задать вопрос к таким действиям, нужно вначале поставить вспомогательный глагол do. Например, ты посещаешь школу. Do you visit school? А он посещает школу. Does he visit school? В третьем лице, в единственном числе, употребляется вспомогательный глагол does. У смыслового глагола в качестве глагола сказуемого к первой форме окончания s не добавляется. Еще раз прослушайте. Он посещает школу. Does he visit school? В отрицаниях к вспомогательному глаголу do или does добавляется отрицательная частичка not. Например, я не посещаю школу. I don't visit school. Он не посещает школу. He doesn't visit school. Окончание s в третьем лице в единственном числе орешек непростой. Обратите внимание что если вы во вспомогательном глаголе поставили окончание s, сказали does not, у смыслового глагола окончание s не будет. He doesn't visit school. Обычное повторяющееся действие может употребляться с обстоятельственными словами, такими как every day, every hour, every month. Every year, every week, seldom, often, usually, always, sometimes. Не забудьте, что в третьем лице, единственном числе, к первой форме глагола добавляется окончание s. Очень часто бывает, что это окончание s забывается. Чтобы этого не происходило, есть небольшая подсказка. В русском т, в английском с, но в единственном числе. Посмотрите, он играет. Слышите букву т? В английском языке будет с. Она играет т. Опять буква т. She plays. Оно играет. Здесь тоже в русском языке буковка Т. It plays. Ну а теперь рифмовка от совы. Повторяйте вместе с ней. В русском Т, в английском С, но в единственном числе. В русском Т, в английском С, но в единственном числе. В русском Т, в английском С, но в единственном числе. И в русском Т, в английском С. Но в единственном числе. Давайте рассмотрим несколько примеров на употребление времени present, simple, active. Я бегаю каждый день. I jog every day. Я не бегаю каждый день. I don't jog every day. Ты бегаешь каждый день. Do you jog every day? Теперь пример на употребление окончания s в третьем лице в единственном числе. Он бегает каждый день. He jogs every day. 
Он не бегает каждый день. He doesn't jog every day. Он бегает каждый день. Does he jog every day? Теперь возьмем пример без изменения местоимений. Мы получаем письма каждый день. We get emails every day. Мы получаем письма каждый день. Do we get emails every day? Мы не получаем писем каждый день. We don't get emails every day. Еще несколько примеров с третьим лицом единственным числом. Он получает письма каждый день. He gets emails every day. Он получает письма каждый день. Does he get emails every day? Он не получает писем каждый день. He doesn't get emails every day.